Bismillahir Rahmanir Rahim. Hi students, hope you all are fine. Aye, ham apni next video button button ki taraf chalte hain. Isse pehle iska ek introductory lecture tha. Yakinan apne wo watch kiya hoga. Uske baad ab aate hain puri description ki taraf. Jab aap is pure video ko dekh chuke honge, iske baad aap is kabil ho sakenge ke aap is pure sabak ki ट्रांसलेशन को अंडर सिर्फ इसको एक बार कॉम्प्रीहेंशन कर लें कॉम्प्रीहेंशन करने के बाद आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसलेशन आप उसको समझने में करने में कामयाब हो सकेंगे सेकेंडली यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर क्वेश्चन एंड एट थर्ड यू विल गेट द आइडिया ऑफ एम सी क्यूज रेलिवेंट टू यूर मैक्सिमम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एंड द फोर्थ वन सेनेम्स यस yes. आते हैं हम ये हमारे लेसन वन का पार्ट वन है उसको डिस्कस करेंगे इसके बाद पार्ट टू और पार्ट थ्री थ्री पार्ट्स में इस लेसन की वीडियोस को हम बेसिकली डिवाइड करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग तो स्टे कनेक्टेड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लेसन जी लेसन स्टार्ट होता है जैसे हर एक स्टोरी में एक प्लॉट होता है तो प्लॉट में पहले स्टार्ट तो स्टार्ट की बात करते हैं नोमा एंट्रेंस नोमा एंटर होती है जैसे ही नोमा एंटर होती है तो वो देखती है कि एक क्यूब शेप पैकेज फ्रंट डोर के सामने पड़ा हुआ है और उस क्यूब शेप पैकेज को देखती है तो उसके बिल्कुल बॉटम में नीचे वाली तरफ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर होता है जो कि स्कॉच टेप्ड होता है स्कॉच टेप के साथ शफाफ टेप के साथ पेंदे के साथ चिपकाया होता है यस <coughs> yes. अब उस स्कॉच टेप पेपर को वो उखाड़ती है उसके ऊपर लिखा क्या है नेम एंड एड्रेस नेम एंड एड्रेस ऑफ मिसेस स्टीवर और वो इनका नेम एंड एड्रेस ऑफ मिस ऑथर एंड मिसेस ऑथर लेविस दोनों का एड्रेस लिखा होता है जहां पर ये रहते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है मिसेस स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 पी कि मिसेस स्टीवर्ड आपको शाम 8 बजे मिलने आएंगे अब इसके बाद नेक्स्ट मिसेस स्टीवर्ड अराइवल मिसेस स्टीवर्ड आते हैं वो किस किस्म के आदमी हैं ही इज अ स्मॉल मैन ही हैज हैट ऑन हिज हेड उसके सर पे एक हैट है छोटे कद का आदमी है नोमा वो डोर नॉक करता है नोमा ओपन द डोर नोमा हैजिटेटेड है वो चुके पहले भी मिसेस स्टीवर्ड बता चुके हैं वो पैकेज वहां रख के जा चुके हैं इन्फॉर्म कर चुके हैं कि वो आएंगे लेकिन नोमा उनको उस तरह वेलकम नहीं करते जिस तरह उसे वेलकम करना चाहिए बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हर अब होता क्या है कि वो उससे बातचीत करना चाहता है लेकिन नोमा कहती है कि आई एम ब्रादर बिजी मैं पहले ही मसरूफ हूँ दैट्स वाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वट यू आर गोइंग टू से जो आप कहना चाहते हैं मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है इसी बात पर मिसेस स्टीवर्ड का जो टॉन एंड एटीट्यूड होता है वो थोड़ा ऑफेंसिव हो जाता है यकीन आप जानते हैं जब आपने किसी को बताया हो कि जी मैं आपसे मिलने आऊँगा और आप पहुँचे और वो बंदा आपको आगे से रिसीव ना करे उस तरह से ऑलरेडी आपने इन्फॉर्म किया हुआ है तो आप यकीन बुरा मानते हैं इसी वजह से मिसिस स्टीवर्ड का टॉन एंड एटीट्यूड क्या हो जाता है ऑफेंसिव हो जाता है ये पेपर में क्वेश्चन भी इसी के ऊपर होता है कि वो वॉज मिस स्टीवर्ड टॉन एंड एटीट्यूड ऑफेंसिव एन पे हम डिस्कस भी करेंगे इसको तो इसलिए था क्योंकि नोमा डी डोंट वेलकम हिम नोमा ने उसे अच्छी तरह से खुश आमदीद नहीं कहा था वेलकम नहीं किया था अभी इनके दरमियान में बातचीत चल ही रही होती है कि ऑथर ज्वाइन इन ऑथर जो कि पढ़ रहा होता है अपने रूम में वो बाहर आता है पूछता है इज देर समथिंग रॉन्ग कि कोई गड़बड़ है कोई मामला है तो मिसिस स्टीवर्ड अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि दिस इज मिसिस स्टीवर्ड मिसर स्टीवर्ड अब जब वो बात उनकी चल रही होती है इस दौरान ऑथर और नोमा दोनों आपस में कंसल्टेशन करते हैं थ्रू आईज आई कॉन्टेक्ट के जरिए कि वेदर दे शुड अलाउ हिम टू कम इन और नॉट कि उसे अंदर आना चाहिए और नहीं तो अल्टीमेटली नोमा उसे कहती है इट्स इंटायरली अप टू यू ये आपकी मर्जी है अगर आप चाहते हैं तो इसे बुलवा लें तो ऑथर उसे वेलकम करता है और उसे घर के अंदर ले जाते हैं अब उनके ड्राॅइंग रूम में डिस्कशन क्या होती है ये बड़ा अहम पोर्शन है ऑथर उससे पूछता है पूछता है कि वट्स द गैजेट एनी वे ये आला बेसिकली डिवाइस क्या है जिसकी आप जो लेके आप आए हैं जो आपने भेजा है तो मिसिस स्टीवर्ड एक्सप्लेन्स और जब वो एक्सप्लेन कर रहा होता है तो अपनी बेसिकली पॉकेट कोट पॉकेट से एक एनवेलॉप निकालता है 
एनवेलॉप में वो कहता है कि देर इज अ की एंड दैट की इज कनेक्टेड टू द बेलून एंड डॉम एंड द की इज कनेक्टेड टू आर ऑफिस ये जो की है ये बेसिकली बेल यूनिट डॉम की है और ये की इसका जो कनेक्शन है ये हमारे ऑफिस के साथ है एक उनको स्टोरी uh, बताता है एक कहानी बताता है अब वो सुनने के बाद ऑथर uh, का जो रिस्पांस होता है वो थोड़ा क्विट नेचुरल uh, होता है बिकॉज उसकी अपनी जो परसेप्शन है पर्सनालिटी है उसके मुताबिक वो उसको रिस्पॉन्ड बैक करता है ही गेट्स एन फर्स्ट द पैकेज इन टू मिस सीवर्ड हैंड्स वो मिस सीवर्ड के हाथ में पैकेज उठा के दे देता है अब एस हिम टू लीव और उसे कहता है कि जनाब इट्स बेटर फॉर यू टू लीव कि आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप यहां से तशरीफ ले जाए अब मिस सीवर्ड क्या करता है बिकॉज ही इज यू से अब बिजनेस मैन या बिजनेस डील करने वाला उसे ये अंदाजा है कि अपने काम को कैसे करना है ही इज एप्ट इन हिज बिजनेस तो वो क्या कहते हैं मिसेस यू लीव्स अ कार्ड ऑन द टेबल मेज पर एक कार्ड छोड़ के चला जाता है इतना कुछ होने के बावजूद भी वो उसे पता था कि देर इज ऑलवेज अ सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ही वाज ऑब्जर्विंग नॉमाज बिहेवियर वो नॉमा को ऑब्जर्व कर रहा था उसका जो टारगेट था वो मिस्टर आथर नहीं था बल्कि नॉमा थी क्योंकि वो देख रहा था कि शी इज टेकिंग इंटरेस्ट इन द पैकेज अच्छा अब क्या होता है जब वो कार्ड छोड़ के जाता है तो मिसेस आफर का उसी तरह का ही रिस्पांस होता है ही टोर इट इन टू पेसेस उसके टुकड़े करके एंड टॉस इट ऑन द टेबल मेज के ऊपर फेंक देता है नॉमा और आथर की डिस्कशन होती है इसके बाद जब मिसेस स्टीवर्ड चले जाते हैं वो डिस्कशन क्या होती है नॉमा वट इज इट पूछती है आपस में जो उनकी बातचीत डायलॉग होता है नॉमा आथर कहते हैं आई डोंट केयर I don't care to know about it. मैं इसके बारे में जानना ही नहीं चाहता बात भी नहीं करना चाहता नोमा इंट्रीग्स यू क्या ये बात तुम्हें उकसाती है पेपर में अक्सर ये सिनेम के तौर पर आ जाती है ये स्टेम इंट्रीग्स यू क्या ये तुम्हें उकसाता नहीं है तुम्हें दिलचस्पी नहीं पैदा करता तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट नहीं पैदा करता क्यूरियोसिटी नहीं पैदा करता ऑफर नहीं इट्स ए नो एज मी मुझे गुस्सा आता है इसके बारे में सुन के क्योंकि बेसिकली वो उसकी जो मेंटल इंक्लिनेशन है उसके ही अगेंस्ट है जो बात वो कर रहा था ऑफर इसके बाद नॉमा अब ये नॉमा इतनी बेचैन होती है ऑफर उठ के बाथरूम में जाता है ब्रश कर रहा होता है नॉमा उसके पीछे बाथरूम में चली जाती है वहां जाके उसे अपने बालों में कंगे करके उसे पूछती है एज एट अ प्रैक्टिकल जॉक क्या ये कोई अमली मजाक है अब ये कहता है कि ऑथर कहता है कि अगर ये एक प्रैक्टिकल जॉग है देन इट इज अ सेक वन अगर ये एक अमली मजाक भी है तो फिर भी ये एक बड़ा अजीब और घटिया किस्म का एक गंदा किस्म का मजाक है नॉमा नॉमा कहती है मे बी आ साइकोलॉजिकल रिसर्च हो शायद कोई नफसियाती तौर पे कोई इसके ऊपर तहकीक की जा रही हो ऑथर कहता है इफ दिस इज अ साइकोलॉजिकल रिसर्च देन इट्स एन इमोरल रिसर्च ये बड़ी एक गैर इखला की बात है और अब इसके बाद वहां से आते हैं चूंकि ऑथर एग्री नहीं करता नॉमा के साथ लेकिन उसके बावजूद भी नॉमा उसी बात के ऊपर अपने आप को अटकाए हुए है इसके बाद वो बेडरूम में आते हैं लेटते हैं तो नॉमा शी स्टिल थिंकिंग अबाउट फिफ्टी थाउजेंड डॉलर वो बात करना चाहती है लेकिन ऑफर उसे टोक देता है कि आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस इट एनी मोर मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता तो वो क्या करता है लाइट्स ऑफ कर देता है जान छुड़ाने के लिए सिर्फ के अब मजीद इसके ऊपर बात नहीं होगी अब नॉमा क्या करती है जब ऑफर लाइट्स ऑफ कर देता है शी स्टिल इज थिंकिंग अबाउट फिफ्टी थाउजेंड डॉलर उसके जहन में वही छाए हुए हैं कि पचास हजार डॉलर करना क्या सिर्फ एक बटन दबाना और पचास हजार डॉलर गेन करने जैसे जब नॉमा सोच रही होती है उसके बारे में कि ये फिफ्टी थाउजेंड डॉलर जस्ट एक बटन दबाना है और पचास हजार डॉलर गेन कर लेने हैं हम जानते ही नहीं होंगे जो मरेगा जिसके बारे में भी जो भी बात होगी इवेंट को हम नहीं जानते होंगे लेकिन हमें इन रिटर्न हमें ये मिल जाएगा अब ये कहा जाता है कि जब तक लालची लोग जिंदा हैं तो जो धोखेबाज हैं जो फ्रॉड करने वाले हैं वो कभी भूखे नहीं मर सकते क्योंकि लालची जरूर लालच में आते हैं और इसी वजह से ये नॉमा भी अब उस एक शी इज अ ग्रिडी वुमेन और ये उसकी पर्सनालिटी को भी शो कर रहा है अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है सुबह नॉमा उठती है और जब अपने काम पे जाने लगती है ड्यूटी पे तो शी पुट्स कार्ड हैव्स इनटू हर पर्स उन टुकड़ों को उठाती है और अपने पर्स में डाल लेती है अब जब उसे कॉफी की ब्रेक होती है तो जस्ट वो टुकड़ों को निकालती है पेसिस को उनको आपस में जोड़ने की कोशिश करती है जोड़ के देखती है 
वहां पे मिसेस स्टीवर्ड्स नेम एंड एड्रेस लिखा होता है अब आफ्टर लंच वो क्या करती है लंच के बाद उन टॉन एजेस को आपस में स्कॉच टेप के साथ जोड़ती है और बिफोर फाइव ओ क्लॉक शी कॉल्स मिसेस स्टीवर्ड अब जब उनको कॉल करती है शी डिस्कस अबाउट द पैकेज पैकेज के बारे में जब वो पांच बजे कॉल करती है तो वो पैकेज के बारे में उससे इंफॉर्मेशन अगेन लेती है अपने आप को री एश्योर करने के लिए कि क्या जो बातें उसने की हैं वो ऑल दोस टॉकिंग और डिस्कशन राइट जो उसने बात की थी अब थोड़ा सा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ों को क्वेश्चन के हवाले से देखना चाहेंगे ये पहला हम देखेंगे कि सवाल आता होता है कि वट वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर सामने वाले दरवाजे के पास क्या पड़ा हुआ था तो यकीन आक्यूब शेप पैकेज वॉज देयर इसी की तरह सेकेंड क्वेश्चन वट वॉज द शेप ऑफ द पैकेज तो यकीन दोनों का सेम ही आंसर बन जाएगा तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वट वॉज रिटर्न ऑन दैट तो एड्रेस नेम एंड एड्रेस ऑफ मिसेस ट्यूवर मिस्टर ऑथर एंड मिसेस ऑथर दोनों का लिखा हुआ था और लिखा हुआ था कि मिसेस ट्यूवर कॉल ऑन यू एट एट पी एम इसके बाद अगर हम ये सवाल हमसे पूछा अक्सर पेपर में ये आ जाता होता है कि वह वॉज मिसेस ट्यूवर्ड्स टॉन एंड एटीट्यूड ऑफेंसिव तो यकीन अब आप जवाब देने के काबिल हो चुके होंगे कि बिकॉज ही हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म नोमा उसने पहले ही बताया हुआ था बट शी डी डोंट वेलकम हिम इन अ गुड मैनर उसने उसे अच्छे तरीके से वेलकम नहीं किया दैट्स वाई ही इज टॉन एंड एटीट्यूड नेचुरली बिकेम ऑफेंसिव उसके बाद ऑथर का हम एटीट्यूड देख रहे हैं कि ऑथर की बेसिकली ऑथर का रिस्पांस क्या था तो यकीन ही वॉज अगेंस्ट डूइंग ऑल दीज इमोरल एक्शन वो सारे ये इमोरल किस्म के काम करने के अगेंस्ट था दैट्स वाई ही डी डोंट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ मिसेस श्यूवर बट वट वॉज नॉर्मस बिहेवियर अब नॉमा का क्या बिहेवियर है सारी की सारी डिस्कशन जो है वो ये शो करती है शी वॉज अ ग्रेडी वुमेन एंड शी वॉज इंटरेस्टेड इन डूइंग वो बटन में इंटरेस्टेड थी और ये सारी चीजें बिल्कुल इसी तरह नामा के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती हैं वाई एक्चुअली शी टूक द कार्ड हैव्स बिकॉज शी वॉज इंटरेस्टेड इन यू वॉन्टेड टू नो अबाउट ऑल दीज हैपनिंग्स वो जानना चाहती थी सबके बारे में तो दिस वॉज ऑल अबाउट टू डेज वीडियो स्टे कनेक्टेड एंड टेक यूर इंटरेस्ट इन यूर सेकेंड पार्ट ताकि आपको इस पूरे सबक की ज़्यादा समझ आ सके और आप अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा बेटर वे से समझने के काबिल हो सकें यस yes.